Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. En ce dimanche, nous allons parcourir les hauteurs de Koh Samui. C'est la très haute saison ici, c'est la très chaude saison surtout. Allez, c'est parti, let's go Aujourd'hui, nous partons de la shortcut. C'est la route qui coupe Koh Samui entre Menam et la Mai. Donc on est à peu près à mi-chemin en, entre les deux, on part de là. Et la difficulté de cette randonnée, c'est qu'elle commence par une montée de folie pendant 35 à 40 minutes environ. Aujourd'hui, nous sommes un petit groupe de 5 personnes. Vous voyez devant, derrière moi et mes copines Lek, Pou, et nous avons Steve et Elisabeth. Petit groupe de résidents réguliers. Allez, on y va. Pour faire les randos régulièrement sur des itinéraires assez similaires, et bien là, il y a des nouveautés. Ils ont complètement déforesté, on dit comme ça. Ils ont complètement coupé l'ensemble des arbres pour planter vraisemblablement des durians en prévoyant toute l'irrigation nécessaire. Et voici la petite route. Ah, un scooter dans notre dos. Et voici la petite route qui va nous conduire jusqu'en haut de la colline. On préfère commencer par ce qui est difficile, de manière à finir par ce qui est un peu plus simple. Surtout en ces périodes où il fait très chaud. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars. La réalité de Steve, c'est qu'il marche avec des flip-flop. <rire> voilà, il est comme ça toute l'année. <rire> il y a ceux qui montent et puis il y a ceux qui descendent en courant. Bon, nous, vous voyez, on est plutôt pépère, hein. on y va euh, tranquillou. Il faut dire qu'il faut quand même respirer et avec cette chaleur, c'est un petit peu différent quand même. Même si c'est seulement quelques degrés de plus, au niveau du ressenti, c'est quand même 7-8 degrés de plus et c'est pas évident. Il y a pas mal de citronnelles ici, des plantes de citronnelles. Allez, on commence avec une première vue panoramique. Superbe. Wow. On discutait avec Lek et Pou euh, de l'accidentologie parce que Lek est chef des urgences de l'hôpital public de Naton, elle est infirmière en fait. Et je lui demandais s'il y avait plus d'accidents en raison de la vente libre euh, du cannabis en, en Thaïlande. Et elle me disait que euh, oui, alcool et euh, marijuana, ça faisait pas très bon ménage. Et euh, elle disait aussi que euh, le fait de l'ouverture euh, tardive des établissements qui est passé à 4 heures du matin au lieu de 2 précédemment, eh bien fait qu'il y a plus de travail pour elle. Euh, au milieu de la nuit, parce que les gens sont bourrés, enivrés, drogués et autres, et prennent la route en deux roues quelquefois. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Un très beau durian ici. Il n'est pas tout jeune celui-ci, mais il a vraiment une forme caractéristique des vieux arbres qui ont été taillés pour pouvoir produire davantage de fruits avec des branches particulièrement écartées et renforcées par euh, des piliers, en fait, par des bambous qui lui servent de tuteur. The, the, what do you call this? Mm. Yes, I did last week. The black fruit. Ce sont des baies. Be careful here, it's, it's empty. Ce sont des baies tailles. Non, pas en, en deux mots. Hein. Here. This one we can hit. And when, when, you, when you eat the, the, the fruit, your tongue, tongue is purple and you can make like a... And last week, 
Last week, uh, Lek did it, <laughs> and I filmed it, so you will, you will see it. The last two video. <laughs> Et voici un mangoustanier. Le mangoustan est appelé ici la, la reine des fruits. C'est un fruit un peu pourpre. Et à l'intérieur, vous avez un peu comme une gousse d'ail. Ça, ça forme des quartiers. Et c'est délicieux. Alors si vous voulez en acheter, il ne faut surtout pas que la chair soit dure. Vous pressez un petit peu votre pouce. Et si votre pouce s'enfonce légèrement, c'est que c'est bon. Et oui, là on profite du, de la moindre ombre pour faire une légère pause. Roy Sam Sip Sap. 144. It's a lot, eh? We must be. Uh, how much uh, we must be? Uh, 90. 90, huh? 90 to. Uh, not, uh, just uh, normal late. Normal late is 70 to 80. When you don't do any exercise, right? And when you do exercise? Okay. Donc elle dit que les pulsations en minute doivent être à 120 quand on est en, en situation d'exercice ou 70, 80. Oui, après chacun a son, connaît son corps, dit-elle. Et pour Pou qui a des, des problèmes d'asthme, là elle est à 144. Donc par moment on est obligé de de ralentir pour pas enflammer son cœur. Voilà, ça va. On peut continuer. Voilà, cherche à polliniser. Notre vue panoramique. Alors ça peut être la même, mais on est plus haut encore. Avec aussi une petite maison dans la prairie, comme c'est joli J'aime regarder cet arbre. Donc ce que vous voyez en face de vous, c'est pas l'arbre lui-même, ce sont ses racines. Voilà, ses racines. Et à partir de là, oui, c'est le tronc d'arbre. Et alors, il monte, ça monte, ça monte. Et il sert de tuteur à je ne sais pas combien d'autres plantes. Ici, ce sont les plants pour des fruits du dragon. Dragon fruit. Et autour, ben, des arbres majestueux. Et encore un autre ici. Ils ont agrandi la route ici. On voit qu'ils ont un petit peu terrassé. Et aplani parce qu'il y avait beaucoup de trous. Avec la saison des pluies, les routes rabines. La terre se dérobe. Bye, ça bye <rire> On fait des petits pas et on met les pieds en V, vous savez, pour éviter de redescendre, comme au ski. Encore un beau pied de fruit du dragon. Ça, ce sont des jacquiers, fruits du jacquier. Voilà, monter c'est difficile, mais descendre c'est compliqué parce que ça glisse. La technique avec les petits flops. Regardez un peu la taille de cette orchidée sauvage qui s'est installée sur ce tronc d'arbre. Vraiment imposante.
Et puis j'en profite pour vous montrer la petite maison euh, tout en bois, juste à côté. Il y a des gorges profondes dans ce coin. Une partie de jungle. Passé de l'autre côté de la vallée. Et du coup, on a des panoramas complètement différents ici. Non, mais là-bas, il y en a une rouge. Fakao. 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 Elle me fait dire des bêtises. La parade panapole. Oui. Voilà les petits ananas. Regardez comme c'est joli, une allée comme celle-ci. J'en rêve. Un jour peut-être. Ouais. La particularité de cette voiture est qu'elle est immatriculée avec le numéro 1 pour la province de Suratani. Vous savez qu'il y a des, des plaques minéralogiques avec des numéros spéciaux s'arrachent à prix d'or en, en Thaïlande. Il y a des enchères, il y a des chiffres porte-bonheur, beaucoup de croyances et de superstitions en Thaïlande. Ici, on est en plein milieu d'une forêt de DVA, rubber trees. Et ce que vous voyez là-bas au fond, en arrière-plan, ce sont des maisons qui servent d'abri pour justement faire sécher les plaques de caoutchouc. Voilà, les DVA sont les arbres qui produisent du caoutchouc de la manière naturelle pas celui que l'on fabrique avec du pétrole. Alors l'EVA a cette particularité de faire une ombre très euh, souple et légère, un peu comme un peu plié au niveau du feuillage, ça n'est pas très dense, et ce sont des arbres qui poussent haut, euh, donc qui s'étalent sur la hauteur et pas sur la largeur. Non, il n'a pas froid, c'est simplement pour faire chauffer quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire, un petit like et puis dites-moi si vous avez envie de vidéos spéciales que je vous parle de quelque chose pendant que je marche. Merci et à bientôt. Bye bye